Welcome to another award presentation from Global Banking and Finance. Global Banking and Finance Review is a leading brand name in the world of finance and banking. Their awards were created to recognize companies of all sizes that are prominent in particular areas of expertise and excellence within the global financial community. This time, we are pleased to offer an award to BIDV Securities, part of BSC. BSC B aims to always accompany, share and provide the best financial and banking services for customers. Commits to deliver the best values to shareholders. Creates a professional, friendly working environment, career opportunities and rewarding benefits for all employees. And is a pioneer in community development. Established as long ago as 1957, BIDV is based in Hanoi and is proud to be the longest established financial institution with the most valuable brand in Vietnam. BIDV is listed in the top 2000 world's largest companies and top 400 world's largest banks and is the first choice of economic organizations, businesses and individuals for financial and banking services. GBAF has awarded BIDV Securities VN Award for Best Brokerage House Vietnam 2019. We were glad to welcome Mr. Dohee Hai, General Director to our London studios, to receive the award and later we spoke about the bank's history and success. Well, welcome to London and congratulations on the award from Global Banking and Finance. Chúng tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng này. Xin cảm ơn tạp chí Global Banking and Finance. Let's find out a little bit more about BIDV Securities uh, and the kind of competitive advantage that you actually offer your clients. Công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam được thành lập từ năm 1999 và đến nay thì đã được cả 20 năm. Và năm nay thì chúng tôi sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Ở thời điểm thành lập thì BSC là một trong hai công ty được thành lập đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Và đến năm 2011 thì chúng tôi chuyển đổi sang công ty cổ phần và hiện nay chúng tôi đang niêm yết trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển thì BC đến bây giờ đã là một cái tổ chức kinh doanh chứng khoán được tổ chức một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Chúng tôi đang có đóng trụ sở chính ở tại Hà Nội và có một chi nhánh ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và các cổ đông chính của chúng tôi hiện nay là gồm có BIDV cũng là cổ đông sáng lập và chiếm đến hơn 80%. Ngoài ra thì còn có các cổ đông là các quỹ và các cổ đông nhỏ lẻ khác. Hiện nay thì BSC đang kinh doanh trên 5 các cái lĩnh vực mà được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép và chúng tôi cũng có một cái hệ thống mạng lưới trên 60 tỉnh thành phố ở Việt Nam. Và các cái sản phẩm của BSC hiện nay cung cấp thì đều đang được đến các cái nhà đầu tư có một cái chất lượng và có cái tính tổ chức rất là cao và đa phần là cũng đã đem lại được sự hài lòng cho các nhà đầu tư. À, về lợi thế cạnh tranh của BC thì hiện nay theo quan điểm của tôi thì chúng tôi đang có ba cái lợi thế cạnh tranh. Thứ nhất là chúng tôi có một cái hệ thống đội ngũ cán bộ công nhân viên các chuyên gia đã được rèn luyện và có một cái cái chất lượng cao và hình thành được một cái văn hóa của BC và với một cái đội ngũ này với một cái văn hóa đấy thì chúng tôi nó, nó tạo lên một sự khác biệt của BC trên thị trường. Thứ hai là tại thời điểm này chúng tôi đang có một cái lợi thế về đi trước về các cái sản phẩm về mặt công nghệ và đấy là một trong những cái bảo đảm cho chúng tôi cạnh tranh trong giai đoạn này cũng như giai đoạn tiếp theo trong cái thời kỳ công nghệ 4.0. Và một cái lợi thế thứ ba là hiện nay là chúng tôi có một cái hệ thống đại lý là trên 60 tỉnh trong toàn quốc Việt Nam và trong thời gian tới con số này có thể tăng lên gấp đôi để phủ sóng khắp toàn bộ các cái tỉnh thành ở Việt Nam và đây là điều này cho phép chúng tôi có thể tiếp cận được tất cả các nhà đầu tư là các công dân Việt Nam trên khắp toàn quốc. Let's look at the state of the securities market in Vietnam if we can. Now, what kind of opportunities and challenges would you say there are at the moment? Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời điểm này thì đang ở trong giai đoạn điều chỉnh, thanh khoản đang giảm khoảng 30%. Tuy nhiên, cái điều này nó chỉ là một cái giai đoạn điều chỉnh sau khi giai đoạn phát triển bùng nổ mạnh mẽ ở cuối năm 2017. Và bên cạnh đấy thì nó cũng có một cái sự tác động tiêu cực của cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm cho cái tâm lý của nhà đầu tư cũng trở nên rẻ rạc. Và cái phản ứng của thị trường Việt Nam thì nó cũng không chỉ ở Việt Nam mà trong các khu vực ở châu Á và trên thế giới cũng đều bị tác động của cái cuộc khủng hoảng Mỹ-Trung này. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì Việt Nam hiện nay đang có một cái nền kinh tế vĩ mô ổn định, các chỉ số đều rất là tốt và các cái thiết kế môi trường kinh doanh đều đều là đang rất là thuận lợi 
và và chính vì vậy tôi nghĩ rằng đây là yếu tố căn bản để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển còn trong điều kiện cái việc mà giảm điểm hoặc ảnh hưởng của chiến tranh thương mại cũng chỉ là một trong có tính chất mang tính chất thời điểm thôi. Now I know that Vietnam is actually on what they call a watch list at the moment from uh, being a frontier financial market to a secondary financial market. Basically what we're talking about here is, is an upgrade. What will that upgrade mean do you think for Vietnam? À, đây là một uh, điều rất là là tốt đẹp và kỳ vọng của Việt Nam. Điều này nó cho thấy rằng cái đánh đánh giá của uh, cộng đồng quốc tế về cái sự trưởng thành và phát triển của thị trường Việt Nam chứng khoán Việt Nam sau 20 năm đi vào hoạt động và với một cái sự thừa nhận này thì của thừa nhận về cái thành quả này thì nó đem lại những cái lợi ích rất là to lớn cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước với cái việc được đưa vào cái nâng hạng từ thị trường cần biết lên thị trường mới nổi thì điều ấy cũng đồng nghĩa với cái việc mà các cái quỹ ngoại sẽ có mở được cái volume để, để có cái những cái dòng tiền vào Việt Nam nhiều hơn và không những thế thì các nhà đầu tư trong nước cũng cảm thấy được khi mà thị trường phát triển như vậy thì cũng thấy yên tâm hơn và khi có niềm tin hơn đối với thị trường và người ta cũng sẵn sàng bỏ tiền ra nhiều hơn ngoài ra đối với các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì khi mà thị trường phát triển như vậy thì họ cũng sẽ tin cậy hơn và thị trường thực sự nó trở thành một cái kênh huy động vốn cho các cái doanh nghiệp và nó tạo ra một cái nền kinh tế được minh bạch và phát triển hơn và thực sự đây là một cái cái tin tốt cho cho, cho thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các nhà đầu tư ở Việt Nam cũng như là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Now, now looking to uh, Vietnam as an attractive investment destination, what would you say actually makes it actually an attractive place to invest? À, theo tôi thì uh, cái sự hấp dẫn Việt Nam nó có đến từ ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố địa chính trị, vị trí địa lý. Việt Nam nằm trong một cái khu vực uh, kinh tế châu Á Thái Bình Dương năng động và phát triển và hoặc là và hẹp hơn là khu vực Đông Nam Á phát triển có một cái khu vực là khu vực năng động nhất thế giới với cái mức độ tăng trưởng bình quân được khoảng 6 phần 6 phần trăm cho đến 6,5 phần trăm và với một cái vị trí địa lý cũng như cái vị trí địa chiến lược như vậy thì nó cho phép Việt Nam là có một cái cơ hội phát triển trong giai đoạn tới rất là mạnh mẽ cái điều thứ hai là hiện nay là kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định chỉ số lạm phát thấp lãi suất ổn định cái chính sách tiền tệ chính sách tài khóa đều đang thúc đẩy các cái hoạt động của nền kinh tế. Ngoài ra thì trong đến thời điểm này thì Việt Nam đã ký được 13 cái hiệp ước thương mại song phương và đa phương với các cái tổ chức trên thế giới và các nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản và châu Âu. Như vừa rồi thì như ngài thấy là hôm chủ nhật vừa rồi thì Việt Nam đã ký một cái hiệp ước thương mại song phương và bảo hộ đầu tư với châu Âu và đây là một cái cái cú hích rất là mạnh mẽ cho cái nền kinh tế của Việt Nam trong cái giai đoạn sắp tới và nó tự trung nhìn lại thì như vậy là nó sẽ tạo ra được một cái môi trường kinh doanh à, thuận lợi và đấy là một trong những cái điều mà các nhà đầu tư cũng quan tâm và theo tôi còn một cái nữa tức là hiện nay cái cơ cấu dân số của Việt Nam là Việt Nam đang trông là một cái cơ cấu cái dân số vàng và cái lực lượng lao động là tham gia là lao động trên thị trường là một lượng rất hùng hậu và với một cái cơ cấu dân số vàng như này thì nó sẽ cho nó sẽ thúc đẩy cái kinh tế tham gia và thúc đẩy cái kinh tế Việt Nam trong cái giai đoạn này cũng như giai đoạn tiếp tới là rất là mạnh mẽ và hiệu quả. Đấy, và tôi hy vọng rằng là với ba cái đặc điểm đấy thì nó sẽ tạo cho Việt Nam có một cái sự hút rất mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trên thế giới và chúng tôi cũng mà hy vọng rằng là Việt Nam sẽ đáp ứng và tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư thế giới khi đến Việt Nam làm ăn. Well, let's come on now to the derivatives market. Well, what kind of instruments and facilities do you actually have at your disposal for that? Thị trường chứng khoán phái sinh là một sự phát triển tất yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam và thể hiện cái sự cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển của thị trường chứng khoán. Hiện nay, có đang có một sản phẩm dựa trên VN30 và cái sản phẩm này đang hoạt động rất hiệu quả và tạo ra một cái sự thu hút lớn của công chúng và của các nhà đầu tư. Và đến cũng vừa rồi thì ngày 20 tháng 6 thì Việt Nam cũng chính thức đưa vào cái hoạt động của Cover Golden và mới được phát hành và với một đi vào thực hiện nhưng mà nó đã được cũng đã tạo ra được một sự quan tâm rất mạnh mẽ của thị trường và nó hứa hẹn là một cái sự sự phát triển trong cái thời gian tới và trong đến ngày mùng 4 tháng 7 này thì thị trường trái phiếu phái sinh dựa trên trái phiếu chính phủ cũng chính thức sẽ đi chính thức đi vào hoạt động và đây cũng lại cung cấp thêm được một cái sản phẩm nữa về cái phái sinh trái phiếu chính phủ cho thị trường và chúng tôi thì, chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường cũng như là cái sự thúc đẩy của chính phủ thì 
các cái cấu trúc các cái sản phẩm phái sinh trên thị trường cũng sẽ ngày càng phong phú hơn và với một cái thời gian nhanh hơn để đáp ứng rộng rãi hơn cho các công chúng các nhà đầu tư không chỉ trong các nhà đầu tư trong nước mà còn các cả các nhà đầu tư nước ngoài. Well, uh, thank you for that information. Let's look uh, ahead now to the year uh, and indeed uh, what kind of strategy plans you have for development uh, ongoing. À, đây là một giai đoạn à, rất quan trọng à, đối với BSC trong à, chúng tôi đã có một chiến lược phát triển 5 năm à, để định vị xác lập một cái vị thế của BSC trên thị trường và trước mắt à, trong à, một, trước mắt là chúng tôi sẽ thực hiện cái việc nâng cao năng lực tài chính bằng cách là à, chúng tôi sẽ tìm kiếm và mời cái, mời các cái cổ đông mà, tài chính có tiềm lực kinh tế tham gia vào là cổ đông của của công ty và với cái chúng tôi hy vọng rằng với cái sự tham gia của các cổ đông tài chính này thì cho chúng tôi thêm cái năng lực tài chính cũng như là các cái kinh nghiệm mà của các cổ đông ở trên thị trường và để có thể hỗ trợ công ty trong cái việc à, hoạt động và phát triển à, cái thứ hai là trong trong một cái điều mà chúng tôi nhấn mạnh trong giai đoạn tới là chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các cái sản phẩm và đưa đưa các cái sản phẩm phái sinh cũng như là cái sản phẩm công nghệ mà chúng tôi đã đã, đã thực hiện trong giai đoạn vừa rồi tiếp tục đưa đi vào thị trường và có một cái vị thế để có được cái sự trải nghiệm giai đoạn đầu là cái sự quảng bá sản phẩm và sau đấy là làm cho các công chúng đầu tư chấp nhận các cái sản phẩm này và đi sâu vào các cái hoạt động của à, đi sâu vào các cái hoạt động của cái công chúng đầu tư và với cái việc mà tiếp tục thúc đẩy đưa các cái sản phẩm công nghệ cũng như sản phẩm phái sinh vào các đi phát triển hơn nữa nó sẽ tạo cho cái hoạt động kinh doanh của BC nó sẽ có một cái vị thế vững chắc trên thị trường và cái điều thứ ba nữa mà chúng tôi cũng quan tâm và cần phải tiếp tục à, có một kế hoạch là chúng tôi sẽ phải củng cố và nâng cấp cái hệ thống công nghệ thông tin làm sao cho hệ thống công nghệ thông tin có thể hỗ trợ cho cho công ty trong cái việc à, thanh toán cũng như là support cho tất cả các cái sản phẩm công nghệ cũng như thanh toán của BC trên thị trường chứng khoán và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng cũng đang có một chiến lược trong cái việc mà tiếp tục củng cố và nâng nâng cao cái đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên gia của chúng tôi trong hoạt động trong cái lĩnh vực này để cho đây đây chính và đây chính là những cái những cái chuyên gia mà họ có những cái cái, cái năng lực làm việc nhưng đồng thời lại có một cái thấm nhuần văn hóa của BC và chính họ sẽ là những cái năng lực thực sự là những cái nhân tố cạnh tranh tạo nên những cái, những cái sức mạnh cạnh tranh của công ty trên thị trường trong thời gian tới và cuối cùng thì bên cạnh đấy thì chúng tôi vẫn tiếp tục và duy trì cái hoạt động của chúng tôi đối với cộng đồng trong cái việc mà tham gia vào các cái hoạt động cộng đồng để thể hiện rằng chúng tôi là một cái doanh nghiệp mà có trách nhiệm với xã hội ngoài cái việc mà đóng thuế trong cái hoạt động kinh doanh chúng tôi cũng có tham gia vào các hoạt động xã hội À, như là tham gia vào làm các cái, xây dựng các trường học ở các cái khu vực à, xa xôi à, của Việt Nam và đem lại những cái sự ấm áp cũng như tạo cơ hội cho cái trẻ em đến trường đấy là một trong những cái mà chúng tôi cũng tiếp tục duy trì và để và qua đấy thì cũng là để giáo dục cán bộ công nhân viên của chúng tôi làm tốt hơn nữa công việc của mình trong cái việc mà ngoài cho cái việc kinh doanh của mình nhưng đồng thời lại cũng đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Well, I wish you every success for the future. Congratulations again on the award, and thank you so much for coming to London to talk to us today. Uh, xin, uh, xin cảm ơn. Uh, xin cảm ơn.